Shukrani sana 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 Tanzania. Bila shaka ubukheri. Karibu sana kwenye The Big Agenda usiku wa leo. Mimi naitwa Alice Nyanda Mtoz. Niko hapa mpaka saa na dakika 30. Na niseme karibuni sana na eh, kama mnavyojua ndio mwaka mpya wenyewe huu na niseme tu eh, siasa uhuru na maendeleo bado ndio mjadala mkuu unaoendelea hapa nchini Tanzania. Tunajua tayari chama cha demokrasia na maendeleo cha dema wameachia e, ratiba yao ya mikutano na moja kati ya maeneo wanaweza kuyazindua basi mkutano wao wa kwanza baada ya kuruhusiwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwamba sasa watafanya mikutano yao basi mwanza ndio eneo pekee walo lichagua kuanzia katika viwanja vya furaisha siku ya Jumamosi. Kwa sisi masikio mawazo na fikra tutatazama kuona e, kifungo cha takriban miaka mitano na ushaka hivi watakuja na nini? E, nimezungumza na naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ndugu Benson Kigaila na kumwambia e, ashiriki mjadala huu basi bila shaka Ijumaa atakuepo kwenye mjadala kwa ajili ya kuona wanasemaje naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema atakuepo hapa kujadiliana nami nini wanaona na kinaendeleaje lakini vile vile pia fursa kwa wana CCM ambao pia na e, fulani hivi walisema ndio na sasa wamesema ndio watataka kujua na wenyewe wanasemaje juu hatua hizi makabiliano ya hoja yatakuwaje niseme karibuni sana kwa niaba timu zime Manuel Makuliga niko hapa leo na Comrade wameona marudio ya vipindi kadhaa si kwa bahati mbaya ni kwa sababu serikali ipo kwenye mfumo wa mabadiliko makubwa ya elimu hapa nchini Tanzania na mimi nimekuwa nikiita mdau wa elimu kuzungumza naye kwa kina sana kuhusu masuala yanayohusu elimu japo kwa leo nitakuwa na siasa uhuru na maendeleo amekuwa mbunge uh, mwanazuoni ambaye amesoma ndani na nje ya nchi ya Tanzania kumalizia chuo kikuu cha Dar es Salaam so pale Uingereza pale London na vile vile pia na uzoefu katika mataifa mbalimbali hasa kwenye makongamano makubwa ya kimataifa na kiasili yeye ni e, muumini wa siasa za western sio zile siasa za kuumizana e, zile za pigie ni kupigie karibu sana mheshimiwa huu ni nyumbani nyongwini karibu sana ni sahihi nikisema wewe sio muumini wa siasa za pigie ni kupigie Mimi nimejaribu kufuatilia historia yako hivi. Ndiyo. Nikagundua wewe pia sio muumini wa siasa za piga ni kupigie. Mimi ni muumini wa siasa za kujenga kujenga hoja. Mm. Yaani tunatoana kwa hoja. Ndiyo mm-hmm. muumini wangu wa siasa. Lakini inaweza kutumia kulazimisha hoja ikubalike pasipo kuwepo na mashiko yote yale. Mm. Kwa kutumia fimbo, mm. kutumia ma, kupiga mawazo fimbo hiyo mimi siasa hizo wasimu sio muamini sana lakini wakati fulani kwa mfano kwenye kesi ya e, vyama vya siasa kuruhusiwa sasa Hindi. kuna wana sisi wakati ule wakati wa utawala magufuli walivopini ile walisema ndio inavyotakiwa alafu rais Samia alivoendeleza ule mbinyo wakasema hii ndio inavyotakiwa tuchape kazi rais Samia amefungulia Naona wana, wana sisi wamejitokeza na kusema huyu ndiye rais. Watu wanaona kama ni vigeugeu hivi. Unasemaje bwana? Nani wana sisi? Ano mimi siwezi kuwasamea hao. Mm. Bila kuathiri mawazo yao. <laughs> Lakini naje sema ninachoweza kusema ni kwamba mm. mm, kuruhusu mikutano ya hadhara mm. walisema tunampongeza. Mm. Na ndio demokrasia yenyewe. Mm. Na ni sheria. Mm. Na ni haki ya kila mtu kushiriki sababu mm. kwenye katiba yetu na kwenye taratibu zetu na kwenye tamaduni zetu mambo yapo kwa hiyo ninajua mimi kwamba wale wanaosema kwamba safi kabisa lisi kufanya vizuri tunawapongeza na na vile vile wale wako wanasema kwamba kwamba kuminyo ndio kwenyewe kule hatuwezi kuwapongeza lakini tunasema kwamba ni vizuri wakajitokeza kwa sababu ya kama mambo mengi hasa katika siasa za mabadiliko ni watu wanashindana kwa hoja sio kwa mm. ni kwa kunyamaziana au kwa kutumia upenyo fulani hivi hapa mm. ndio mnaruhusu mfano mm. chama ama serikali imeruhusu mkutano hadha katika mazingira ambayo watu wanaona maisha mpanda juu vyakula 
e, umeme wakati ule ulikuwa umekatika katika msemaji wa serikali umemsikia juzi anasema hata e, ndege zetu za Air Tanzania zimesitisha kidogo kufanya kazi kwa sababu ya, mat, ya marekebisho maji yako matatizo bado kuna jambo la msingi la ajira kwa vijana hoja bado ziko katika sura hii mmekosea timing labda kwamba upinzani unaweza kuchukua haizo kama ni hoja ambazo zinaweza zikaisambaratisha kabisa siwezi kwa sababu hizo sio timing hizo sio hoja hizo hizo mm. hoja kuli zipo na kwa sababu zinafanywa kazi mm. uh, upinzani nafikiri sana kama wanakuja na hoja hizo labda watakuja wenyewe labda si hoja zipo kwa sababu sasa hivi naje naje wafahamu mimi kwamba mambo mengi sana yanafanyika Mm. na demokrasia ipo unaelewa na vitu vingi sana kwa kweli kwa kupitia serikali ya chama cha mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu kuna mambo yanafanyika na yanasonga mbele kwa hiyo mm. hata kama watakuja na wenyewe na wana sisi tutajitokeza na mimi tutaji mm. na tutaelewa tutawaelimisha watu na wote uwezo upo wewe uwezo upo wewe ndio upo ndio ndio upo ndio ah isije kaanza kusemekana kwa sababu watu wanasema mnaweza mkashindwa kuhimili mkaanza kutumia dola kuwakamata na kuweka ndani uh, sidani mm. um, sidani hivi mm. wapinzani wenu wana wa ni ni wana wa fanya mfikiri kwamba sasa inabidi akili ifanye kazi unajua kokote kule ambako kuna mgongano wa mawazo mmm akili lazima ifanye kazi mmm kokote ambako kuna mgongano wa mawazo mmm akili lazima ifanye kazi mmm na naamini kabisa kwamba hata sisi wana sisi inabidi tutokeze hadharani tujibu hoja za wapinzani kama zina mfaza kujibiwa na zile ambazo hazizi kujibiwa ambazo zina majibu unajua kila kila hoja bado duniani inajibu mmm lakini sio kila jibu lina hoja Mbogerewa. Kila hoja yote inayoweza kutolewa inayoweza kutolewa hapa duniani ina jibu lake. Lakini sio kila jibu ina hoja yake. Mhm. Ndio. Sikia hapo. Nimetumia lugha fulani hiyo kwa hiyo tunafikiriza kwa yale hapo hivi. Kwa hiyo nafikiri kwamba wana sisi kujibu hoja ni ndio ndio sasa zenyewe kwa sababu siasa wanasema kwamba siasa haitaki vacuum. Mhm. Kiachia vacuum kwenye siasa Mm. kuna watu watakao watakao nyenyea mbaya mm. mafisi maizi wote utaingia utajaza vacuum mm. ndio hasa mbali sio anaacha kutokea hapo okay kwa hiyo naamini kama watu ziku usio vacuum mm. na imani okay mm-hmm. U- umekaa k- kwa muda mrefu kwenye taasisi hizi hasa hasa e, una kampuni ya uchapishaji ambayo imejaribu kuzungu kuchapisha sana vitabu kadhaa kwa ajili ya ya wanafunzi na mm. mnashirikiana na serikali <coughs> Hawoni iko hoja pengine kwenye hii hii e, watu wanaweza kuona e, mikutano hadhara wakatumia kama platform hata ya kukosoa mifumo ya elimu hapa nchini labda kwamba imepitwa na wakati e, sera za elimu labda ni za ukale e, serikali inaongozwa kwa matamko ya mawaziri kwa mhana waziri huyu akija anaweza katoa tamko hili labda upinzani unaweza kuwasaidia zaidi kuonyesha kwamba ah, hata kwenye elimu asije akajitokea tena mtu mmoja anafuta bookkeeping afa anakuja mwingine anaunganisha physics mm. na chemistry <laughs> kwa somo moja labda labda wanawasaidia zaidi ku, kutazama eneo ambalo nyinyi mjalitazama kwa maana ya watu walio kwa serikali na kama mdau wa elimu hapana sidhani kwamba swala elimu na nawasitiza tena naomba wa Tanzania kwa pamoja wote swala elimu inahitaji ushirikiano hadi juu sana mm. sio mpinzani sio mwanasisi. Mm. Swala elimu uweze kulijengea hoja majukwani. Unaelewa? Unahitaji utafiti. Unaelewa? Mm. Uweze kusema kama kwa mfano unasikia watu wanasema siku moja niliwakosoa kwenye mkutano mkubwa kabisa. Wanasema elimu yetu imeshuka sana. Mm. Nika nikawauliza mnalinganisha na nani na, na nini? Mnalinganisha na nchi ipi? Unaelewa? Kwa hiyo akasema kama kwa mfano mmoja alikuwa anatolea mfano wetu kama hiki ndani iko safi iko vizuri na nini. Nikaeleza kwamba hapana hiyo comparison ni vitu vile tofauti kabisa. Na tuwezi kupima elimu kwa kwamba kwamba imeshuka au imepanda kwa kwamba kwa kufaulu wanafunzi au kufanya nini. Kuna dozo vingi sana ambazo zinaeleza elimu ku kwa imara lakini elimu ya Tanzania bado mimi nasema kwamba iko vizuri sana. Na hata hata wapinzani wasitumie wasio wa katumia hiyo nafasi kusema kwamba elimu ya Tanzania ni mbovu elimu ya Tanzania ni nzuri. 
mm. ndio mwafanya umefika mpaka sasa inapimwaje kwa mfano watu <coughs> wengine wanasema accessibility ya shule and availability ya shule kwa mfano kila kata labda kuna shule mm. alafu kila mmoja anaweza aka access mm. kwamba mtoto wa maskini kabisa anaweza kwenda shule tu kwa sababu shule ziko tu nyingi mm. eh pale kata zile imejengwa kata hiyo imejengwa kata hiyo imejengwa mtoto wa maskini anaweza kwenda gharama ziko chini sasa mtu anasema iko tofauti kati ya accessibility availability na quality inayotoka kwenye ile shule kwamba shule ya kata unao watu wangapi wanaotoka nje ya nchi kuja kutafuta msingi wa elimu yako na watanzania ni kiasi gani wanatoka nyumbani kwenda kutafuta msingi kwenye nchi za wengine labda hiyo ndio bora unaweza kupimwa hivyo kwamba baada ya elimu yako unaweza kukompiti wewe ni wakenya wangapi wamekuja kusoma hapa shule ya msingi na watanzania kiasi gani wanapeleka watoto wao kenya kusoma shule ya msingi kwani ndani yani elimu ni nini hilo ni hilo ni wasambo watu wanazikuwa tujiuliza elimu ni nini umeelewa lakini cha msingi kwamba 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 ni watanzania wangapi wanataka kusoma nje ya nchi na ni watanzania ni watu wangapi wanataka kuja kusoma mimi na siwezi kusema hilo sana lakini naamini kwamba bado mpaka sasa hivi kuna watanzania kuna wananchi wengi wakati nasoma chuo cha Dar es Salaam tulikuwa tunasoma na wanafunzi wengi sana kutoka nchi za nje hata kwa basic yake labda kwa maana achana na vyovyo vya basic shule ya msingi sasa huko shule ya msingi huko mimi naamini mpaka sasa hivi wakati nzuri huwa ni katifani ni chek fundi chek dogo kwa shule hizi za sekondari lakini na shule za msingi kidogo nilikuwa nakutana na hizi shule za ambazo tunaziita za akademiki mmm na leo zina wanafunzi wengi sana ambao wanatoka nje ya nchi kuja kusoma huko wao labda ndugu zao wanafanya kazi hapa au wana uhusiano na hasa wa Uganda na Kenya wapo wapo na mimi wapo naona lakini hasa kwamba waenda kusoma kwenye kata kule hata si atupeleki kule kwenda kusoma kwenye kata kwenye kata zao unaelewa kwenye tunapeleka kwenye kwenye miji mikubwa lakini kusema kwamba quality ni mbaya sasa hivi quality system ni kama ni mbaya kuna wanafunzi ambao wametoka kwenye shule za kata sasa hivi wamefika mpaka elimu ya juu huko wamefika kwa vikuu wengine wanaendelea mpaka wengine sasa hivi wanasomea udaktari na kwani kipi kinapima ubora wa elimu ubora wa elimu una unapimaje sasa ubora wa elimu unapimwa kwa vitu vingi lakini kimoja wapo faulu ni kiwezo kimoja wapo lakini vile vile na uwezo wa kutafasiri na kuelewa mambo kama siku moja nilifafanua sisi ni kwa hapa kwako kwamba mtu akaweza kuyatawala mazingira kupitia elimu hiyo hiyo elimu ni bora umeelewa lakini akitoka kama hawezi kuyatawala mazingira hiyo elimu sio bora sasa ubora wa elimu unatokana na vitu kwa vingi kwa kufundishia kwa wataalamu wale wanaofundisha mpaka sasa kwa kupitia serikali ya chama cha mapinduzi au kupitia serikali ya yoko wamejitahidi vitabu sasa hivi karibu ya kufundishia katika shule za msingi vipo vya kutosha sana na walimu wako wengi na mpaka sekondari na wale vitabu vinatolewa bure kupitia taasisi ya elimu Tanzania unaona kwamba ni jambo ambalo kwa kweli sasa hivi hata kama mtu akiingia kipinga katika hatua hizi za sasa hivi vitu ni vingi sana bro wanajaribu kuboresha na sasa hivi nasikia kwamba hata sasa hivi wanafunzi ambao wanaingia wanaingia da form 1 ya secondary school kwanza hakuna mwanafunzi ambaye ameshindwa kuanza kidato cha kwanza katika mwaka huu kwa mara ya kwanza katika sura ya Tanzania kipindi kingine walikuwa wanashindwa kwa sababu madarasa kwa atoshi sasa hivi nasikia madarasa madarasa yote yanatosha kwa hiyo kwa msingi huo yote kwa hivyo vitu kama hivyo kwa hivyo vitu kama vitabu vya kutosha madawati ya kutosha walimu basi nafikiri uwajibikaji sasa wale walimu kama wanafundishaji ndio jambo la kusemea sana hili. Mm, mm, ndio mm. Na nimeona ni, ni mara nyingi tunazungumzia kuhusu utafiti kwa mfano. Mm. Ni elimu yetu ifanye utafiti kujua labda mahitaji ya dunia ya sasa yanaweza kuwa katika sura ya elimu ya namna hii. Utafiti umekuwa kitu kigumu sana kwetu kufanyika. Na nimeona ziko taasisi nyingi za utafiti. Naona wengi wanafanya utafiti zaidi wa kisiasa sana. Hata wakati wamekwenda kufanya utafiti naona ya, wa mazingira pale Tarime pale. Watu ile maprofesa walipingwa hadharani hapa kwamba wanafanya utafiti 
peti yani kitu ambacho <laughs> ha, yani wanashangaa sio ndio swala la utafiti limeshindi yani hatuna wataalamu wa kufanya utafiti maana naona utafiti wingi utawasikia wanasema leo rais amekuwa maarufu zaidi kuliko mm-hmm. au iwapo uchaguzi utafanyika leo nani atashinda kati kwao wanafanya utafiti katika mazingira ambayo yanahusu siasa siasa hivi lakini mas, maswala nyeti ya msingi unajua tatizo bado nini shida tatizo ni kwamba kwa kweli kwa mzuri tu wakati wa corona yeah. kwa kweli kwa hapa nyumbani unaona mazingira yalivyokuwa kwa kweli kitu ambacho naweza tukisemea kwamba mm-hmm. hizi tafiti nyingi sana zinafanya na watu ambao nikitumia lugha ngumu sana mm-hmm. itakuwa vizuri maana hiki sana njaa na mbozo hao watu umeelewa kwamba nikifanya utafiti fulani mm-hmm. nikasifia kitu fulani mtapata mm-hmm. labda fungu fulani mm-hmm. njaa zinasumbua sana hao watu lakini utafiti kuhusu elimu lazima kwa kweli tu tuendane na mfumo na ya dunia kwa kwamba mimi siku moja kwenye kipindi hiki kicha kwa hivyo nikifika hapo nikakwambia kwamba ili tuweze kufanya mambo vizuri sana elimu ya ujasiria mali elimu ya kompyuta yani e, 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 IT ifundishwe kuanzia elimu ya msingi mpaka gobi kuu mm. unao hao wataalamu mmm tutatengeneza sasa sisi tuchukue muda hapana hizi kuchukua muda na nafikiri sasa hivi ndio tunayo nataka kufanya hivyo unajua sasa hivi wataalamu sio kwa bila tutafikia wakati ambapo mwalimu anafu ana ana ana, ana anapokwenda kusoma walimu anatakiwa soma masomo karibu ya kutosha mengi umeelewa sio ile combination tu aliyosomea kwa kweli mimi ujasiria mali mtu afundishwe kabisa ili akitoka huko aende na yeye akafundishe akatoa hiyo elimu akairidhishe kutoka mm. kutoka elimu ya msingi mm. elimu ya computer studies na fikina hiyo ni muhimu sana mm. hii itatusaidia sana kwanza kufahamu dunia hii inayobadilika lakini tusaidia sana sisi kujiajiri dunia nzima sasa hivi hayo masomo mawili ni ya muhimu sana ujasiria mali mm. na computer studies okay yeah. na lakini sisi tunao kwenye nadhani Dar es Salaam pale mm. tuna hata hapa nyuma hapa ofisini kwetu nyuma hapa hapa DIT wao DIT wako hapa DIT tawi la mwanza, e, mwanza hapo <coughs> lakini una, unaona kumekuepo na miaka dali unajua wakati mwingine nilikuwa najiuliza labda pengine nikuulize na wewe wewe umepata exposure kidogo umekwenda Uingereza pale umeenda Ujerumani kote huko umekwenda India kwa nchi hizo zote unajaribu kutembea mm. eh, eh, yeah. wale jamaa mheshimiwa mm. nyangwini unagundua kwamba hawajadili tena kwamba nitaleta shule mm. kwenye siasa zao mm. hawajadili nitawaletea visima vya maji mm. wameondoka huko wanajaribu namna ya kujadili sera Yeah. kwamba mimi nikiingia madarakani nitapunguza kodi kiasi gani mm. nita hudumia nitajaribu ku, kuboresha huduma ya afya kiasi gani sio kujenga majengo mm. e, kama na kama ni huduma ya afya ni expensive mm. nitajitahidi vipi mimi kutengeneza mm. Mm. kila mtu aweze ku access maana mm. yake wameondoka katika hali ya kwamba kwenye uchaguzi utaenda kuachapishia watu tisheti mm. uwape wa kuchagua mm. Kwa nini tumeshindwa kuyatawala mazingira? Ni... Na tunasema tunawasomi vyo vikuu sasa hivi viko vingi sana hapa. Vingi sana. Eh hey, ambavyo nyinyi mmesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam tulikuwa tunajivunia hicho mm. kwa muda mrefu sana <laughs> kuna vio sauti hapa <laughs> kuna vio vingi sana vya kilimo vipo. Eh <laughs> vio vya IT unazozungumza <laughs> wewe. <laughs> Hasa katika hivyo vio vikuu pia na hizo hizo kozi wanatoa kwa nini tumeshindwa kuyatawala mazingira na mazingira yametutawala sisi kama Tanzania? Eh, hey, kwa kweli hiyo kweli mazingira yametutawala kwa sababu unajua kwa nini? Mm. Kwanza unapokuja kulinganisha hizo nchi nyingine hizo kama kama Ujerumani, mm. China, China, mpaka mm. India. Kuna hizo ulimwengu wa kwanza na zingine za ulimwengu sio wa pili. Mm. Na sisi tuko ulimwengu wa tatu. Historia ni ndefu sana ukitaka kueleza ya mambo mm. tangu enzi za koloni kuna mm. kuja kwa tukuta bado tuko na mpaka sasa kuna mabishano ma, ma mengi ambayo mimi huwa nasema kwamba mm. binadamu wa kwanza aliishi Tanzania 
but it's like a Badrika Ketaka, a cow, Rayo, but I have a Hello. <laughs> Badu katika inji za umungu wa tatu so Tanzania tu ni shida mm, mm, Ni shida tu katika Afrika nzima ni shida mm, mm, Unuona Kwa lakini Njyo mwana sasa yasa kamba Owa wanzitu wa banki kamba tata madarasa Lakini yasa ya madarasa tata sisi tutafikia Lakini nacho kiyombo kamba ni samu kamba tukimbie So tutembe Mana mm, tumebaki nyuma kwa kesi kubwa sana Afrika tutuwa wito kamsa kamba tukimbie mm, Na tukimbie kwa kutumia rasi imarize Lakini pamoja na kukimbie Uwezi kukuta makosa makosa Kwa mfano, hakuna kitu kibaya, hani hakuna kitu, kwa, a, kuiga kitu kizuri so kitu, so kitu kibaya. E, kwa mfano, makosa kama haya ya niloeku kuhoji hapa, umi nyuru kuna shanga, kwa mba, unakutaje waziri anaunganisha physics na chemistry. Sayo ni makosa ambayo, unataka tukimbie kwenda wadi. Unamkuta waziri, anatamka tuna leo na ondoa, masomo ya physics eh, labda bookkeeping na commerce anaondoa tu michezo anakuja mwingine anakwambia michezo inaweza hata ikafelisha anafuta michezo unataka tukimbieje ukiwa una wakati wa utawala wa Magufuli alijitokeza rais akasema naagiza somo la Kiswahili liwe kompasa sala Kiswahili somo na Historia. Historia, historia historia ya Tanzania hiyo kompasa sio na akawa na push mm. ana push kujaribu kuona kwamba liwe lazima Ndiyo. waziri ndali chako wakati ule akajitokeza akasema tayari vitabu vinaandaliwa na nini na nini nikikuuliza leo iko wapi unaweza kuambia <coughs> iko wapi leo ngoja mm. nikwambie yeah. kwa mazingira kama hayo tunafanyaje tunasema kwamba mm. natakiwa tutafute watu tujitambue kwanza mm wewe watu sahihi <laughs> watakao kuwa na fikra sahihi <laughs> na kwa wakati sahihi mm. na rafu watakiriza majukumu sahihi tunaweza tukabadilika kwa hiyo kubadilika mabadiliko ya hatutaki tuende kwa taratibu tunataka tubadilike kwa haraka sasa hivi mimi na mimi kwamba sasa hivi kwa sababu kila kitu ambacho sasa hivi tunakifanya tunakitungia sera kama kitatungia sera Sidani kama kuna kuna kundi tafika kwa mfano mabadiliko makubwa yanayokuja upande wa elimu atakapotekelezwa na zile na zile sera zake na mimi kwa kwamba yanazuia matamko ya waziri kubadilisha kitu ya yatazuia 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 na na mimi kama yakizuia bado tutakwenda mbele lakini kwa kweli Afrika inahitaji institution kali zenye msimamo na zenye uwezo ili kusimamia serikali zilizopo madarakani hiyo inaweza kufanya ikasaidia zaidi kuzuia mambo matamko matamko ambayo hayana tija katika ndio ya nchi zetu lakini sisi tuna watu ambao ni strong kuliko institution ndio ndio tunasema kama sasa mfumo wetu namtaka inamuonyesha mtu anakuwa strong tunatafuta institution hizo kwa sababu tukijenga institution hizo 
na na, na elimu elimu yetu katufanya tukao majasibu wa kuhoji mm. tuta, tuta, tutafanikiwa mera una mashaka na elimu yetu kwamba haina uwezo wa kufanya watu wa hoji ngea yeah, elimu mm. kwa hiyo uwezo wa watu kuhoji ume elimu wewe punguzwa yes, katika sababu wewe katika uwezo uwezo wa kufikiri mm, uwezo wa kufikiri watu punguwa au haupo haupo kabisa kwa kiasi kikubwa ni kiasi kidogo sana fikiri nguvu ya kufikiri nguvu ya kujadili mjadala na kujenga hoja mm. katika nchi zetu za Afrika ni ni ni, ni, ni kabisa kusema hivyo mm. umeelewa na elimu yetu haitufanyi tuwe majasiri mm. elimu yetu inatufanya tunakuwa na mategemezi mm. wa kifikira tukisema kwamba leo mtu fulani ametolewa kuwa labda waziri ndio <laughs> ni international fee. Yeah. Akirudi vijijini yeah. anaweza kulima yeah. na wakulima. Na hiyo ndio elimu ambayo mm. watu kama ambao wanakaa na kufikiri wanatakiwa mm. waishi kama hivyo. Mm. Umeelewa? Mm. Lakini sasa kwa kwetu hivi katika nchi zetu hizi za Kiafrika mm. tumekwama kwa sababu hiyo ya kuabudu sana sana kwa abudu watu. Mm. Kuliko kwa abudu mfumo ulio mfumo ulio wa usela zilizopo. Umeona? Mm. Tatizo kubwa sana. Mm. Ambao unahitaji kwa kweli dipigo kelele Mm. na hata hasa wasomi wetu but lakini wasomi na kila kinacho chake katika afya kingine ni wasomi kukimbilia katika siasa kukimbilia katika vyeo kukimbilia katika uteuzi wote wote kinachangia umeelewa na sasa hivi liko wingi moja <laughs> kazi pekee inayopiganiwa kelele na watu wengi hasa vijana ni mm. uteuzi uteuzi yeah. yani yani watu usiku kuja ni kuteuwa yani <laughs> uteuliwa yani kila Hawezi hata kufikiri tofauti na huyu kabisa. Kwa maana yake kuteuliwa sasa hivi, mm. yani mtu sasa hivi kuteuliwa kwake ni prestige. Yeah. Yani ni jambo la maana sana kuliko yeah. kitu kingine. Yani badala ya kuogopa kabisa kwamba uteuzi kwamba mm. unaenda kuatumikia watu, unaenda kuwa mtumwa watu, wewe oh, unasema una, ukiteuliwa unaenda kuwa mm, yani bwana. Yani nani mm. zaita nini? Mtwana siji mm. si lakini, lakini, lakini ukiwasikiliza yeah. wanakuambia yeah. kabisa njia pekee mm. ya kwenda kufanya ku exploit exploration ya ile mali hmm. ni kwenye politics kwamba ukiwa mkuu wa wilaya ah ukiwa mkuu wa mkoa ah un, yeah. uh, ni rais zaidi kufanya chochote kwa yes. hiyo unaweza ukafuja mali sasa ndio mfumo katika huo hmm. ambao tunasema kwamba mfumo wa elimu yetu haijatufanya tuwe majasiri kemea hmm. vitu kama hivyo hmm katika mambo haya yote ku webkana hiyo hiyo kwa sababu tusipokuwa majasiri wa kufanya nini hivi unajua mfumo wetu wa elimu au mfumo wetu wa maisha lakini haya yote yanatokea kwa sababu ya nini unajua kila watu wana anaeleza kwamba ni kwa sababu ya maskini tu nao na kala unawaza kabisa kwamba hivi nikifanya hivi nika ni labda nikamshana mkoo ila ya kanyoka ndani masaishi na mami na ni kwa na pereka ifu kumi nyumbani ifu kumi taendaje siku hizo mundani wa sasa shamani ya ifu kumi nyumbani kama hayo ilabidi kwa kweli tuwa jengi wa tuwetu uwezo kufikiri katika elimu vile vile lakini vile vile tuangalia na mna gani watu wanazwa kajikomba katika uchu niyo tunazwa toko fani kwe sana ya na unajua katika mambu kama ya katika nji zetu za afrika ambapo wa saibi watu vijana vijana bao naweza wakaweka au watu wazima watu wanapenda vyo vyo sana sasa wanapenda kutawala hata ingawa hawana uwezo wa kutawala lakini wanapenda sana kwamba mm. waito heshima wakuwe wakuu sije wana mkubwa sasa mm. yote yanapelekea baada ya watu kukaa mm. wakae wafikiri namna gani waijenge nchi yao mm. sasa hivi watu wengi sana 
wanakimbilia namna gani wapate bia yao mmm sasa hilo ni tatizo sana <laughs> sasa hiyo 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 ni tatizo la mifumo ndio imetengeneza watu kuwa hivyo au ujinga umekuwa mwingi ni ila mimi kama ujinga umekuwa mwingi sana sio kwamba sasa ujinga si unajengwa na na mfumo eh misingi kwamba kama watu umejengwa kuwa kwa mfano hivi unajua mheshimiwa kuna watu hapa wanajiita ni kunguni wa fulani eh mwingine anajiita chawa sio sasa mtu mwenye akili kama kama yule anafikiri kwamba mtu anajiita chawa mtu anajiita kunguni mwingine anajiita kupe Ona hiyo kama anaweza kajenga hata kidogo kile au hata kumshauri bila mbaya anaenda kufanya dili bwana. Ni mambo hiyo majina mengine tukiruhusu majina kama hayo yani ya kipumbavu kabisa. Yanatufanya watu tuonekane kabisa kabisa kwamba wa Afrika sisi haki yetu zimelala sana. Yaani unakuta kundi. Unajua mimi mimi nikifika waga nikifika sehemu. Mimi huwa ni kwa addicted sana. Nikikuta mtu anapiga hoja Mm. au anajenga hoja misingi yani unaona kabisa kuna kitu mm. mimi huwa ndo natamani awe rafiki yangu mm. tunapigana mm. awe rafiki yangu mm. kwa sababu naona kama kuna kitu lakini unakuta kundi sasa hivi la watu mm. unaona watu wanajadili kwa mfano <coughs> liko tatizo la umeme mm. au tatizo la maji ukiwasikia wanavyojadili mm. ni mabishano kati ya utetezi wa fulani na huyu kumponda fulani sio solution na kitu hicho ambacho yani sio yani unakuta kwenye jamii mheshimiwa hakuna tena majadiliano juu ya solution yako majadiliano juu ya utetezi wa matatizo ndio maana wanasema kuna mwana falsafa mmoja unajua zamani tulikuwa na wana falsafa wana falsafa wanasema wana sifa kuu mbili kwanza wana uwezo mkubwa kutawala lakini ya pili wapendi kutawala Mm. Yani wa zamani hao watu wao zetu za za zamani za huko Ulaya na nini mm. wana waruhusu wana falsafa kwa kutawala. Mm. Wana wazima wanajua wanatawala wakimaliza wanarudia kazi zao ya falsafa. Lakini kwa maana falsafa mmoja alisha hii kusema kwamba akili ndogo sana ile <laughs> inajadili watu. Mm. Ndio maana sasa kama akili ila watu wote wanaokutana wanajiita chawa wanafanya nini hivi wanabishana wanapigania watu wanapigania watu wengine wengine mtu yule akamboa mfano mtu anaanza kama anasema ni mfuasi wa nyambali anampigania nyambali huko hata nyambali mwenyewe hajui umeelewa au kuna wengine ambao kuka live sana na nyambali umeelewa sasa hao watu kama hao muda wote watakuwa na jadili watu kile ndogo sana na jadili watu yeah haijadili issues haijadili issue alafu pia kaunda jingine ya kaunda kabisa wastadi inajadili matukio rafiki yangu mmoja nilimwambia hivi alipohama Lowassa eh makuliga analetea mashine hapa nisome maoni hapa kidogo iko hapa eh alipohama Lowassa kutoka CCM kwenda Chadema yule mtu naye alihama eh nikamuuliza wewe unawezaje nikamuuliza umewezaje kuhama na mtu eh nikamkumbusha hivi unafahamu watu wanakufa mifumo inabaki eh zingatia zaidi kuongozwa na principles misingi misingi kwa sababu mtu anakufa mtu anaondoka sio tu kufa mtu anaweza kuondoka kwenye nafasi ndio akiondoka unafanyaje baada ya Lowassa kurudi CCM na yeye akarudi CCM ndio maana nasema kwamba kwa hiyo akili ndogo inajadili watu Mm. akili ya wastani mm. inajadili inajadili matukio yanayoweza kupita hivyo mm. lakini akili kubwa inajadili hoja mm. na ndio maana nasema Tanzania tu, tungeishi kwa kujengana hoja kwa kupingana kwa hoja mimi mm. nafikiri tungejenga nchi kwa kiasi kikubwa sana mm. kuliko ku, ku, kujadili matukio kujadili watu mm. yeah. tumechelewa sana mheshimiwa nyambali kama taifa E, kama katika taifa, katika nyanja karibu zote e, siasa maendeleo kama taifa mm. tumechelewa lakini tuna juhudi zinafanyika mm. sasa na sisi wenyewe ambao tunaongozwa tujitahidi sana na kutoa mchango unajua Mungu amekuumba kuleta katika Tanzania sio kwa bahati mbaya mm. na uweze kutafanya nini Tanzania kwa toa mchango huko katika nchi yako ndio mm. jambo ambalo la msingi sana hasa kwa wasomi mm. lakini mshuhuliza hicho mm. kitu Mm. watu wanasikitika kwamba labda pengine si tunafanya labda unakuta jamii nasema si tunajaribu kufanya actually mchango wetu mkubwa labda ni pamoja na kuwapa na kodi si tunafanya mm. lakini sasa nakuta mtu mmoja pale labda anaitafuna bilioni mbili peke yake 
Yaani kachezesha tu mchezo pale. Ah hiyo mimi kila siku nasema hata kabla hata mheshimiwa rais angalia haya mashirika ya umma ambayo watu wanaongozwa na hizi boards zinaongozwa na wastaff ambao wa staff mwanzo ameshachoka muangalie sana hilo tukangalia mm. nini hili uh, of course kwa wale wa staff eh tazaa tukajenga mfumo mzuri mm. wa kufanya watu akili mm, changamke mm. na iendelee na wakati ndio tazaa tukajenga hichi mm. na wakati mwingine ulikuwa unaongelea wa staff kwamba mstaff kapambana ka, ka miaka kapambana miaka 60 ame staff hapo nenda kuteuliwa kuwa mjumbe wa bodi mwenye kiti wa bodi mm, ni tatizo kubwa sana mm. hii mifumo ambayo tumeitumaiilisha hiyo mifumo ni same mifumo hiyo haina usai kwa jamii yetu kwa sababu hapo ndio rushwa zinapita sana kwa sababu wao wajumbe wa bodi mwenye kiti analetewa kubwa hii na bodi ni ni, ni kisha asubuhi anapokuwa jioni anaweza kupata anaweza kufanya na mwingine anasema hivi Nyanda big up sana nisaidie namba ya simu ya Mr. Nyambali inaitwa Mwalimu Barongo wa Kigamboni Dar es Salaam anasema niulizie kuhusu elimu ya ujasiriamali inaitwa Ipiana habari ni somo lefu kidogo mwingine anasema um, <coughs> Moses David uh, anaongea hoja sana huyu mzee huyu anasema mzee Nyambali anaongea kwa kuzingatia principle na nifurahisha tatizo ni kwamba wa Tanzania hatupendi kujifunza na kubadilika wenye dhamana ya kuleta mabadiliko ni viongozi kwa bahati mbaya viongozi wetu wamekuwa akitumia zaidi maslahi binafsi mwingine anasema e, unajua ukisikiliza hoja zinavyosemwa hapo na nyambari zinatia hasira unaweza ukachukua mayo kaanza kuponda ili kusudi tu angalau ujumbe uwafikie alois katika mizigo e, basi elim huyu anasema bora watupunzishie anasema watupunguzie gharama za maisha kuliko uh, kuliko kutuahidi kila siku kujenga shule mara za hanati George kutoka Mbeya anasema Nyanda CCM e, wasubire 2025 ndio mwisho wao huyu anasema hivyo yeah, yeah. e, yeah, na wata <laughs> ndao <laughs> muulize kwa nini watoto wa viongozi hawasomi shule za kata pia kwenye matokeo shule za serikali huwa zinakuwa chini kuliko za binafsi eh sidhani sasa hivi huyu anafanya utafiti bado sasa hivi shule za serikali za nzuri sana hata kuliko shule za binafsi sasa hivi anafanya utafiti huyu anaja kwa utafiti anasema kaka Lois muulize mheshimiwa Nyangwini kwamba afanye utafiti shule za zetu za kata hazina walimu wa kutosha ndio maana watoto wetu wanafaulu kwenda sekondari hawajui kusoma na kuandika e, shule za kata hizo za shule za msingi hizo mm. sio shule za kata hizo mm. shule za msingi, msingi. msingi. E, ndio eh mm. mm. lakini matatizo yaliwahi kuepo eh yaliwahi kuepo mm. na mpaka sivi japo na udanganyifu upo mwingi sana katika mitihani ndio maana hata juzi e, e, walifuta serikali ilifuta wanafunzi kwa elfu mbili eh ndio na hii maana yake watu hawaandaliwi Ah yeah, no, mm. mengine nafikiri kwamba sio kwamba nadalio wengine wanakaribishwa. Mm. Sasa <laughs> kikuta kitu kimechange kidogo. Ni kichange kidogo tu watu na wanadondoka wote. Ndio tazidi hizo wanafanyika hivyo. Mm. Nasema ni kichekesho mkenya kuja kusoma Tanzania kwa shule ipi sasa? Huyu anauliza hivyo. Eh, wengi wanasema msomi abiria binafsishwa ninakitaka kwa gharama yoyote. Haya, sasa siasa ya Tanzania inahitaji subira sana. Sawa kufikia malengo ya siasa kwa kuwa nchi Tanzania na fikra kwa jumla anasema mwalimu Po Kakinda je akipata uteuzi atakataa wewe eh sasa hivi sijui yeye ni mambo binafsi yeye anazungumzia yeye sasa hivi sasa hivi sasa hivi ni mambo binafsi ba eh ila tegemea yeye kuteua hela anaweza kuteua na mganga wa kienyeji anaweza kuteua na mganga wa kienyeji hii ndio tegemea na kwa msingi ipi Edgar wa Tanzania tunatumia muda mwingi kujadili burudani kama vile mipira kuliko masuala muhimu ya maisha yetu. anasema hongera sana kipindi kizuri kinaonyesha focus anasema anasema naona nyanda siku hizi umeamua kufanya educative zaidi E, kwenye vipindi vyako kuonyesha solution zaidi. Hai, mimi ni 
Damian ni kutoka Mbeya hapo studio mko vizuri ila nampongeza rais wetu kwa kurudisha vyama anasema naitwa Hassan anasema niko Moshi Moni hakuna jibu sahihi utakalolipata e, kuhusu swala la elimu kweli mtangazaji kitendo cha rais Moshi Masamia kuruhusu mikutano hadharani ni ukomavu wa kisiasa tunampongeza sana rais wetu huyu anasema sasa huyu yeye anasema e, tunapata api e, msomi ale binafsishwa au tusimuliwe hapo hapo mwachane na kila kitu. Hujambo naitwa Custodes Katabaro wa Kitangiri Mwanza hivi sawa maoni yako au nimesikia mwingine anasema kwa majina naitwa Phineas kwa maoni yangu wa Tanzania tusaidie serikali kushauri kuliko kubeza anasema kila kitu. Wewe anasema Dickson Nzengele nyanda hapo eh wanifurahisha haya mwingine anasema nyanda eh sawa mimi nataka nataka zaidi maswali. Hii unafanya vizuri unafanya vizuri tuitulizie kidogo. Anasema kaka nyanda tutashukuru kwa kutuelimisha na fikiri sana kipindi eh, nafuatilia sana kipindi chako anaitwa Yona kutoka Mbea. Haya, mwingine huyu hapa eh anasema Blaza Nyanda muulize mheshimiwa akiteuliwa kwenda kwenye wizara elimu ataenda kutoa mchango gani? Haya, sawa mwingine anasema hivyo. Sawa. Muone ni mengi kidogo. E, mengi sana. Nazo dakika takriban tano za kutamatisha hapa. Sisi sasa tu tunapaswa kuzingatia tunapaswa kuwa na nini kwenye vipombele vyetu tuzingatie nini maana vipombele pia labda ni tatizo mheshimiwa mm. unajua tunashika ili kidogo akiondoka huyu akija kiongozi mwingine anaacha ili anashika ili kidogo na tumesema kwamba mm. sera sera mm. na taratibu ziwepo na kanuni mm. lakini na pili vipombele unajua katika nchi kama Tanzania hizi ambazo zinaendelea hizi huwezi mm. kusema kwamba leo nataka nienda na kipombele kimoja tu elimu mm ukasahau kilimo ukasahau sijui dini mambo hayezi kwenda elewa ni maana nasema kwamba kama taifa <coughs> ya bii tujitambue umeelewa kwamba mm. sisi wa Tanzania wenyewe ndio tunaweza tukajenga nchi yetu ikafika mm. ikafanana kama kama huko Uingereza kafanana nchi nyingine mm. mchango wetu ni mkubwa sana kwa kila mtu mm. katika nchi yetu mm. wala sio kwamba ni kiongozi kwamba ni rais mwenyewe rais yule anaonyesha dira tu. Okay. Sasa watekelezaji ni sisi wenyewe. Lakini kama taifa lazima tujitambue. Tu tujue tuko toka. Mm. Tulipo and web tunapoelekea. Mimi na mimi kama tukizingatia haya, mm. tunaweza tukafika. Lakini wengine kama rushwa tujui mambo ya chuki, fitina, hayo hayatusaidii. Ni kwamba sasa hivi tuwe kitu kimoja tujenge nchi yetu kwa pamoja na tukafika mbali sana. <coughs> Huyo anasema nyanda kabla ya kipindi chako kwenye taarifa Profesa Adolf Mkenda amesema hivi hali ya waziri huyo kuja kugeuka kuja geuka kulia na mwingine geuka kushoto na mwingine geuka mbele mara nyuma inatuangusha sana baadaye akasema tujitahidi tu e, kufuata mitaala nadhani uh, angeona kipindi hiki angeona memuunga sana hoja mamadii wa misungwi. Anasema hivyo kwamba kabla ya kipindi hiki waziri alisema haya nice look eh, education na siasa. Haya sana sana huyu yuko yuko mbali sana yuko Finland. Ah yeah. shukran yeah. sana kutokea hapo. Wanatupata pia kwenye online. Yeah. Eh, wanatuangalia huyu hapa kwenye WhatsApp anasema tunafanyaje kama taifa angalau kwa ajili walimu wasio kuwa failure form 4 kwa nini usema kwamba option ya mwalimu hapana sasa hivi sivyo sasa hivi watu wengi wanakimbilia hata walio pata division 1 walio pata hata first class wengi mm. wanakimbilia sasa hivi kwa walimu kwa sababu ya nini mm. pale kwa walimu kwanza kuna ajira mm. lakini la pili kuna ile mkopo ule wa elimu ya juu 
kitu ya yeah, ilikuwa ya zamani hiyo kwamba eh, eh, fedi ilikuwa ya zamani hiyo na walisha jendeleza kwa mfano mimi nilianza kuandika vitabu kwa sababu ya walimu leo kwa wanajendeleza kutoka ile elimu ya msingi ile ya <coughs> kwenda yeah. sekondari mm. ndio nilitumia gifu hiyo kuandika vitabu kwa hicho mm. yeah kwa maana yake ni kwamba sasa hivi mambo hayako hivyo mambo hayako hivyo sasa mm. mm. na wale wengi wamesema wacha stop wengi wamesema stop kwa sababu ndio mm. Mimi mheshimiwa nataka nikushukuru hapa lakini kabla sija sija kuruhusu kuondoka ndio nitachukia maswali mawili madogo ndio hivi bado na nimeona mimi unabadilika kuandika vitabu unaandika sasa sasa hivi masimulizi liwaya 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 ushairi ushairi ndio kidogo ndio mtindo mpya umeamua eh ah sasa hivi unajua yeah. unapoishi sasa hivi nalekea miaka 50 sukari sukari ni sukari ni umeona mingi Mhm. Uelewa? Sasa ile maarifa ambayo ninayo sasa hivi, licha ya kuandika ile ambayo kukaribisha wanafunzi CV principal sio nini, CV sio nini. Sasa hivi naandika mambo ambayo yataishi. Kazi ya hadithi zinaishi. Kwa mfano ukizungumza hivi asaba na baba ataye hivi anaweza kusadikika kufikirika. Mhm. Kisha unaona ile shamba liki zamani. Lakini vitu vyake mpaka sasa hivi vinasoma. Mimi sasa naandika vitu vya kuishi. Ni maana hata hicho cha mchana leo kinafisishwa. Na mimi ni kitabu bora zaidi katika mengi ya vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili na sasa na nafasi katika Kiingereza ni miongoni mwa vitabu bora ambavyo itakuja kutoa mchango mkubwa sana hasa katika uwanja wa kufikiri kwa maana yake vile ambazo walikuwa wanatuandikia wakina chinua chebe eh kaigungi wa fiona fiona ya si akina nani ah, mtindo huo sio yeah ndio maana yake kwenye literature wanaweza kutumia sio yeah okay sasa hivi Tanzania wengi tunaandika sasa hivi kwa Kiswahili na kwa Kiingereza sasa hivi Tanzania wengi wanajitahidi kwa kuandika lakini mtu wangu mimi najitahidi sana ninavyoandika na ikiwa katika Kiingereza Kifaransa Kiswahili mm. mm, mpaka hata Kiarabu kwa sababu kwa sababu unaweza kufanya hivi okay. na tafuta watu wanafasi na tawaeka na kwenye mtandao basi watu wanasoma wanasoma ndio mawazo yetu huko ndio okay sawa mimi nakushukuru sana na natamani siku moja nikutembelee nije nione e, namna una natamani sana siku moja kufanya interview na wewe ambayo inahusu inakuhusu wewe binafsi binafsi okay. e, wewe. <laughs> e, wewe binafsi sio kwa maana ya vitabu kwa kwa maana ya wewe kwa sababu mtu mwingine anafikiri namna kuandika ndio e, naandikaje unawezaje unafanyaje imekuaje inaweza ikawa inspiration sana kwa watu okay sawa sawa eh hiyo maana unaweza kukuta kuna mtu kama mimi labda na hadithi eh ndio lakini mtu hawezi kuiweka ndio inahusu maisha ya kweli labda ndio lakini inaweza ikafundisha mtu ndio eh sasa kutoka kuwa maskini eh ano kuna kitabu kimoja naandika kwa kirasi kutoka sasa hivi naandika hadithi moja eh kutoka na nionea eh hadi bilionea kutoka na nionea hadi hadi bilionea kutoka na nionea mpaka bilionea ewe yani kama wewe ni tumaini kwa vijana eh wa kizazi hiki eh kutoka na nionea hadi bilionea hadi bilionea hii hii sasa mama dika isikia vizuri mimi nakushukuru sana asante sana asante sana na kila waheri bila shaka umeenjoy samaki mwanza eh ndio nashukuru sana kesha narudi salama basi nashukuru sana na wewe kunialika basi na mimi nilikuwa na shughuli zangu kwa mwanza basi na kuja kuzungumza nashukuru sana Mungu atubariki sana asante sana kwa niaba timu zima watu wamesoma message nyingi sana sana nisikitike kusema kwamba nimeshindwa kuzisoma zote Eh okay hizi ah, hey, nyingi sana ah, ni mwana, kuna viongozi hapa na washukuru sana viongozi wote ambao mmetumia message mwana sema nasikitika kama sitasoma naona mheshimiwa ah, <laughs> sawa na washukuru sana ah, kwa hapa timu zima maneno makuliga mimi naitwa Mtozi alisinyana na tukutane wakati mwingine watu wa social media tulikuwa live kwenye Facebook na YouTube kwa jina la habari star tv niwatakie siku mwema na Mungu endelee kuwatunza asante sana asante sana shukrani sana asante sana, sana. sana. sana.
wasikilizaji na watazamaji wetu wapendwa tupo hapa kwa dakika chache kukuletea product asili za kiumeme za lip tonic supplement za kutibu haraka sana magonjwa sugu na yaliyoshindikana yani electrical hebo zinazotengenezwa na kampuni ya life cell production limited basi hakuna haja ya kuangaika tena na changamoto za magonjwa ya uzazi kwa wanaume na wanawake mrundikano wa mwili, saratani siko cell magonjwa mifupa nyama za puani, pumu uti sugu malaria sugu amoeba sugu typhoid sugu magonjwa ya figo magonjwa ya ini magonjwa ya virusi magonjwa ya mapafu na magonjwa ya tezi dume magonjwa mengine ni henia magonjwa ya ngozi magonjwa ya meno magonjwa ya utindio wa ubongo kwa watoto magonjwa ya fanga saina zote bawasiri magonjwa ya macho vidonda vya tumbo magonjwa ya moyo shinikizo la damu kisukari magonjwa ya kupoza ganzi magonjwa ya kutosikia maumivu mwilini aleji na vidonda vya koo valvu za moyo moyo kuwa mkubwa mishipa ya moyo kuziba vitiligo psoriasis kuwashwa kutopata watoto watazamaji wetu 